。二月十一日，黄子韬在直播中意外曝光了最新的微信头像，被扒出是自己和徐艺洋的合影。这张照片暧昧又唯美，谁看了不说是一对恩爱小情侣啊？他们俩到底是不是真的？之前还有哪些暧昧细节呢？听小新带你一点一点分析。哈喽，宝宝们又见面了。黄子韬被曝光的头像是个缩略图，但依然被扒出了原图，可以看出是黄子韬和一个女生的合影，两人都穿着纯黑色的衣服，整个就是情侣度假的氛围。翻看徐阳的社交平台会发现，他曾经晒出过一组极其类似的图片，从海浪、沙滩到穿着打扮，都和合影中的女生一模一样。对比之下，几乎可以确定与黄子韬合影的女生就是徐阳。徐阳晒出照片的日期是一月十日。同一天，有网友在社交平台发文表示自己在三亚偶遇到黄子韬和徐艺洋同游，并喊话黄子韬要有点担当。这一言论在当时引发热议。除此之外，徐艺洋晒出的这组照片中还有一张十分抢眼，这张照片的背景似乎是他在度假时住的别墅，而黄子韬此前晒出过一张一模一样的照片。其实黄子韬和徐艺洋已经不是第一次被传出恋爱绯闻了，但所有当事人都不愿公开承认。黄子韬曾多次公开否认恋情，为了这件事没少大发雷霆。赵涛莹还在比赛中，黄子韬与徐艺洋的互动就很多，他多次和老板黄子韬斗嘴，而黄子韬对他也不吝赞美。两人关系不同寻常，当时就有不少网友在线磕 CP。节目里，徐艺洋公开调侃黄子韬的自我介绍 ，detail 太长，黄子韬敢怒不敢言。从未关。关注过别人的黄子韬，第一个关注的就是徐艺洋，而且还十分高调的告知大家，面对老板的偏爱，徐艺洋的回应落落大方。绯闻纷至沓来的时候，黄子韬工作室多次否认，甚至还发布过律师函，警告网络上的造谣者。工作室发生后，黄子韬本人的回应更加简单粗暴，在决赛前夕，他在微博上发长文回应，言辞之中是满满的阴谋，评论区里也是他意犹未尽的长篇大论。情绪很受影响，可惜即使黄子韬这样尽心尽力，徐艺洋还是遗憾没能出道。宣布结果时，徐艺洋本来是笑着看向老板，黄子韬却回避了目光。徐艺洋似乎懂了什么，表情又沮丧又委屈。随后，黄子韬连续发了两条动态来安慰他。让更多人喜欢你才是我想要的，这事就差临门一脚对自己的员工告白了吧。而意难平的徐阳在赛后顺理成章的成了黄子韬旗下的当红花旦。黄子韬把公司大部分资源都倾向徐阳，徐阳的首支 solo 单曲《聆听》发布，赫然是老板黄子韬亲自写词作曲，相当隆重。黄子韬在微博中臭屁的表示，这是自己写的抒情歌里最好听的一首，还亲密的给徐阳起外号“徐龙蛋”。这不就是恋爱中又宠你又喜欢欺负你的中二少年吗？在单曲发行的当天，涛涛卡点一三一四送祝福，发文用词也很有意思，称不要做任何消耗喜欢我们的人的事情。众所周知，我们这个用词曾经是著名的情侣官宣文案，用在这里真的稍显暧昧了。黄子韬喜欢一个人真的是轰轰烈烈的宠爱，他给他写歌，还主动为徐艺洋庆祝生日，带他上节目，还一起在晚会上牵手唱歌。两人合作中最令人。印象深刻的还是徐阳和黄子韬晚会上表演的冰淇淋。湖南卫视《八幺八汽车晚会》，黄子韬和徐阳在舞台上惊喜同框，合唱超默契，牵手互动摸头杀，一个不落，现场甜蜜度爆表。黄子韬和徐阳好甜。更迅速登上了热搜榜，网友们纷纷惊讶直呼：“你们真的没有在一起吗？”黄子韬作为一个把微博当朋友圈的艺人，曾经公开过很多次聊天记录。黄子韬给徐阳备注明示：“徐老板，要瘦了，原来黄子韬才是老板娘。”涛涛在正文里说自己学会了预计徐阳的醒来时间。聊天记录里可以看出，十点五十一分，徐阳一发消息，黄子韬就是秒回的。咱也不懂这种没营养的琐事为啥要晒。可能有些人就是爱秀。转账事件，黄子韬耍坏骗徐艺洋转账，就是说真的很像一些拌嘴情侣。徐艺洋在评论区的留言有点撒娇的意思，粉丝那个时候居然没有觉得不对劲。徐艺洋曾经 cos 过一组动漫形象，然后过了段时间，黄子韬的个人社交平台上就发布了一张图片，图片中有两个动漫人物。一个动漫人物正是前不久徐艺洋 cos 过的角色，另一个就是黄子韬的动漫形象。
并在发文中配了好多“啊”字和一个害羞的表情。今天两人直播连麦，黄子韬让网友问徐阳真心话，结果还没看几秒弹幕，自己就开口问他：“你喜欢黄子韬吗？”徐阳质疑自己这边没看到那条弹幕，黄子韬着急反驳说：“他那边才能看到，绝对是小情侣的暗戳戳秀恩爱吧。”上一秒逗徐阳，我不想听，你别唱了。下一秒盯着唱歌的徐阳，眼神温柔到能掐出水。虽然是老板和员工的关系，但毕竟男女有别，如此频繁的互动不免让人生疑。黄子韬当天晚上直播时，这样对网友们进行回应：“这是我辛辛苦苦捧出来的人，你们却说是我女朋友。哎，这是我的妹妹，我公司里的艺人。但是如果你们非要说是我女朋友，我也无所谓，毕竟这也是热度，大家想送就送呗，愿意组 CP 就组。”反正热度都是我的艺人的。繁忙的黄子韬和徐艺洋直播连线后，又跑去磕石启桐和江云生的 CP。黄子韬这是不是大型双标现场？大概很多普通人都会这样吧，不希望自己和其他人传出绯闻。但是却非常乐于磕到其他明星的糖，黄子韬也是个普普通通、接地气的磕糖人了。黄子韬经常在社交平台上强调自己是单身，用另一种方式回忆网上绯闻。双十一晚会，他明确表示自己还处在单身状态，发文：“再给点时间，我等等我的缘分。”还不知道人在哪儿呢。现在，可如今微信头像加上三亚童谣这个事情曝光，貌似不是那么简单，用一个妹妹的身份就可以随意糊弄过去了。事实上，黄子韬和徐阳都是爱豆出身，又在一个公司，就算是交往也很正常。但由于黄子韬之前辟谣次数太多，如果现在真被网友扒出恋爱事实，怕是要被打脸了。当然，吃瓜不信瓜，目前还是需要等到两人的回应。好了，本期节目到这里就结束了，欢迎宝宝们来评论区留言讨论一波。喜欢的记得点赞订阅，咱们下期再见哦。